。Hello， 大家好，我是 Megan。今天的影片呢，我要来跟大家分享的是谢师宴穿搭。现在是五月底，接近六月的时间，我想大家应该都准备要参加一些比较正式的场合，不管是国中、高中、大学，甚至是研究所的同学们，应该就是毕业的时候都会参加什么谢师宴啊，或是什么送学长姐毕业啊。那这个时候大家应该都会开始物色一些比较正式的服装或是洋装。那今天的影片呢，我就要来跟大家分享的是我在 Airspace 上面挑了五款。分别是完全不同风格的衣服，因为我发现 Airspace 他们的网站上面有卖非常多适合参加这种正式场合的衣服，不管你今天是想要甜美、气质、可爱，或是性感，或是度假风，我都有挑。所以如果你们最近对这种比较正式的衣服有兴趣的话，就继续看下去吧。好，那首先就先从我身上的这件洋装开始。我今天身上的这件呢，它是一件削肩的连身洋装。那这件洋装，不管是它的剪裁、版型还是长度，我个人都觉得非常的满意。首先第一点呢，是它削肩的部分，我觉得很特别。它是用金属的环去做成的，所以呢，它是两个环这样子扣起来的，所以这个设计我觉得比起一般的雪纺都还要再更特别一点。只是不知道它的这个金属就是下水的时候会不会容易洗坏，如果不会的话，基本上我觉得它这个设计是非常的有巧思，以及呢，它削肩的部分，我觉得它开的也是刚刚好，而且它的包覆性是够的，所以女生如果你有副乳的问题的话，这个我觉得它遮的还不错，以及呢，它后面是。是这样子完全挖背的，那我觉得它这个挖背的高度也是挖的蛮刚好的，就是它不会太低，因为如果太低的话，可能看起来有点太性感。那它整件洋装的垂坠感，我觉得都很漂亮。因为这件我特别挑的是粉红色，它其实有很多不同的颜色，可是呢，我觉得如果是挑黑色或是白色，看起来就好像有一点点太平常了一点。因为黑色、白色就是我们平常可能会穿出门的颜色，而且这个粉红色我觉得它还蛮显白的，所以这个不管是你要去参加正式的场合，或是你要假日去约会。对啊，或者你甚至要出国度假，我觉得这件都非常的合适哦。唯一我觉得有两个地方比较可惜的地方是，这件长洋装它的内里不是做全长的，所以呢，它基本上它的内里只有到我们大腿左右。所以如果你在走的时候，你里面没有穿安全裤，其实会有觉得有一点点没安全感。因为你在走路的时候，假设风大一点，直接把你的裙摆吹开的话，你很有可能会曝光。所以呢，我建议如果你是买这件洋装的朋友们，你一定要在里面穿一件安全裤，不然你在走路的时候会非常的危险。还有一点呢，是它背部的地方，我觉得它用松紧带的方式做收边，比较没有那么的好看。假设说它是直接用雪纺的方式直接收起来的话，它可能整件洋装看起来会再更利落一点。所以呢，就是我觉得它的这个松紧带其实没有构成太大的问题，因为它的松紧带在后面，其实平常我们在走路的时候也看不见，或是如果你是长头发的女生，你头发只要拨到后面，其实就看不太出来了。只是我觉得说这个地方如果再调整的话，这件洋装会更完美。除此之外呢，这件洋装我个人都非常的推荐。好，那第二套呢，就是我现在身上这件洋装，我觉得这件洋装呢是我这次买到。我觉得非常非常鲜的洋装，因为呢，它是全白的。并且呢，它的后面是整个挖背，而且我很喜欢它蕾丝的设计，因为它胸前以及它背部的这些雕花，全部都是用蕾丝做的，所以这件整个穿起来垂坠感我觉得非常的漂亮。而且呢，它的袖子是做水袖的。我之前我跟大家说，就是水袖是一个非常凸显女人味的设计，而且呢，它可以遮住你的肉手臂，所以呢，根本就是一举多得。唯一有一点我觉得非常可惜的地方是这件洋装。它太短了。我一百六十五公分，它只有到我大腿左右的位置，所以呢，基本上如果我要单穿它的话，会非常容易的曝光。如果是要我直接穿这件出门的话，我会觉得有点太害羞了，因为毕竟姐姐我已经有点年纪了，穿这么短的裙子，我就觉得说，哎呦，我的大腿好像有点凉。所以我会建议，如果你身高跟我差不多是一百六十几公分的女生，这一件可能要拿到至少 M 或是 L， 你的长度可能才会比较长一些些，因为我这件是拿 S。虽然说我的肩宽还有我的腰都非常的刚好，可是我就觉得它的长度有点太短了。当然，如果你不介意这个长度的话，我觉得这件穿起来就非常的漂亮。或是如果你是个子比较娇小一点点的女生的话，这件穿起来真的是非常的气质又可爱。那这件裙子的版型，我觉得它还不错，因为呢它穿起来不太会有韵感，因为有一些白色的洋装穿起来可能会比较有膨胀的效果，你可能就觉得说，哎、欸，你的小腹看起来好像比较突出一点点。可是这个它其实穿起来是舒服的。
，又不会让人觉得说你肚子好像凸一块，所以这件我个人真的是非常的喜欢。好的，大家，接下来呢是我身上的这件平口连身裤。这件连身裤呢，其实我买的时候它 size 有点太大了，因为呢，我现在身上这件是 L 号，可是呢，我在买的时候，它其实官网里面只剩下 S 跟 L， 我那时候就觉得说，如果买 S 的话，我怕我穿起来会太小，因为它的上身其实是做有点马甲的，所以呢，我就想说，好，那我就试试看 L， 结果呢，我太低估自己了，这个穿起来呢，完全太大。我后面其实有用一个夹子把它夹住，不然我上半身是完全撑不住。但是呢，这件衣服我判断，如果你的 size 是刚刚好的话，我觉得它穿起来会非常的好看，就是一件非常利落的平口连身裤。而且呢，它整个上面这里其实是有做胶条的，所以如果你的 size 是刚刚好的话，这里我觉得其实是不太会掉下来的。它是整圈到你的背部都是有做胶条的。如果你是怕说穿这种单件平口的有点太害羞的朋友，其实，如果你是长头发的朋友，就可以直接放到前面，你就直接遮住一边，其实看起来你的上身就不会露出来那么多。可是呢，因为我挑的这件是裸色系的，所以呢，我觉得它看起来其实不会像是黑色那么性感，它穿起来其实就是有点帅气。我觉得这件很适合是你平常穿衣服可能比较中性的女生，但是呢，又想要让你自己看起来更有气势一点点的话，就可以挑看这件衣服。假设说你是想要特别让自己的事业线很突出的朋友们，这件。它其实是挤得出来的，我现在就只有穿就是简单的平口上衣，没有让它特别雄伟的感觉。可是呢，它其实穿起来就是很显身材，而且我觉得这件衣服很值得家学是它的裤子其实也是做很好看，就是它整个上半身到你的裤子都是很顺的，不会有那种好像你的上半身跟下半身是不连贯的感觉。所以我觉得这件衣服它其实穿起来就是有点中性，可是又有点小性感的感觉。我非常推荐这一件，假设说你的 size 是刚刚好的女生，可以去试试看这一件。好，接下来这一件呢。我是挑稍微比较度假感的洋装，因为我觉得其实不一定是每个人去参加谢师宴都会想要穿那种非常非常正式感的衣服，因为那种衣服可能我们平常也比较少穿。可是呢，我今天挑的这件洋装呢，它是那种平常你就算是出门要逛街也可以穿的洋装。那这件洋装，我觉得基本上它穿起来没有任何问题，就是不管是它的版型啊，还是颜色，像是它这个蓝色，我觉得很特别。而且这个蓝色，你不觉得它又很适合去什么度假的国家吗？像是如果你们毕业旅行要跟同学去什么泰国啊、菲律宾或者什么普吉岛、长滩岛，穿这个都超合适的。而且这个一字领洋装是我特别挑的，因为呢有很多一字领洋装，它其实袖子的地方跟你衣服的地方是分开的，那一种很容易你穿进去会非常容易你的手这边会显得很胖，就好像你松紧带捆在那边看起来很不自然。可是这件呢，它衣服的地方跟它袖子的地方是同一块布料，所以呢它看起来。还是非常平顺的。那这件洋装它是做整个排扣的设计，所以呢，如果你想要把这件洋装当成罩衫的话，其实也可以。你把它的扣子解开之后，它其实就变成一件长罩衫。那这件一字连开口也是开的刚刚好，它刚好是在你手可以这样活动的地方，因为有些做太紧，你手是完全没有办法伸开来的。所以这件基本上，如果你是要穿去吃饭啊，或是逛街，就是你手部的动作没有太大的话，你都可以一直维持在这样子美美的状态，就是你的袖子是不会这样子上下移动。的，因为它的这边的松紧带其实是做有点紧的，可是呢，它不会太紧，就是你们这样看，它不会有那种好像掐到你肉里的感觉，它就是刚刚好像我这样子一百六十公分的肩宽，也不会说太窄哦。可是你看我这样子撑开来，它看起来就是刚刚好，不会有那种哎。欸这个好像穿起来有点憋的感觉，所以这件我非常推荐给你想要买正式洋装，可是又不想要买那种你只穿一次，可能就很久很久才能穿下一次的那种洋装。像是这件，就是你平常周末假日出门也可以穿的，但是呢，你如果要穿去谢师宴，也会觉得说，哎，你这件洋装很漂亮哎，很有设计感哦。好，大家，那我身上这件就是今天的最后一套啦。这件洋装应该是我今天挑的所有洋装里面看起来最性感，也是气场最强的一件，所以我把我的头发绑起来，因为我很喜欢就是穿比较利落衣服的时候把头发绑起来，就是我觉得这样子整个人的感觉会再更强烈一点点。那我今天身上这件洋装应该也是我今天
挑的所有洋装里面单价最低的。我记得我买的时候好像只要五百九十元，可是呢，有一点是我觉得它的布料并不是非常的轻肤，就是我这样子穿久了，我会觉得说就是它这边卡在我肩膀的地方会有种摩擦的感觉，但是因为它单价比较低的关系，我可以原谅它。毕竟这种衣服我们也不常穿，就是忍的那几个小时是值得的。那这件洋装它的右脚是做有点开口的设计，而且它的开口也不会到太高，所以你在走路的时候其实不太会曝光。那要记得就是在穿这件洋装的时候要穿无痕的内裤，因为我觉得在穿洋装的时候很切记的一点就是，你不要让里面的内衣线条或是内裤的线条露出来。就是我在穿衣服的时候，我里面喜欢搭就是不会破坏衣服线条的内衣裤，就是我觉得这样子才可以显得出整件衣服的美。那这件衣服的剪裁基本上我觉得都非常的棒，像是它。一字领的部分，它是直接卡在我们手臂最粗的地方，所以呢，我们平常不是常常会有掰掰袖吗？这件衣服你就完全不会有这个问题，因为它该遮的全部都遮住啦、啊。那这件衣服也是，如果你的身材非常好的女生，你穿这件绝对线条感会非常好，不管是你的事业线啊，还是你的小腹啊，还是你的屁股，就是你知道该露的全部都露出来。所以呢，穿这件应该也是今天所有洋装里面你吃的会最少的，因为呢，你的衣服基本上是包覆着你整个身体的，你应该没有办法吃太多，而且你甚至连拿东西的时候都要这样子小小的拿，也可以说是。一件控制食欲非常好的洋装。如果你穿这种平口洋装，会觉得说锁骨这里好像太空的话，你们可以搭一条项链。如果你想要气质一点的话，可以搭那种很细的锁骨链。如果你想要你的气场看起来更重的话，你就可以搭那种比较强烈一点的项链。所以这件洋装我推荐给就是这一次的谢师宴。你觉得说好，我一定要毛起来好好打扮的话，可以穿这件，因为它只要一件洋装，可是呢，却会让你整个人的气质非常的不一样。好了、啊，那以上就是这一次谢师宴穿搭的影片。我。我会把今天所有衣服的链接放在下面的资讯栏，以及如果我的高跟鞋它的链接还有的话，我也放在下面资讯栏里面，所以大家记得要把资讯栏点开来看哦。好啦，那以上就是今天的影片，希望对你们有帮助。不晓得最近的这种穿搭影片你们喜不喜欢呢？如果你们喜欢这种穿搭影片的话，别忘记要留言告诉我，因为我觉得其实穿搭影片我自己拍起来也很开心，就是可以跟你们分享不同风格的衣服啊。说不定你以前没有尝试过这类的衣服，看过我的影片就说，哎，这个衣服好像穿起来还蛮好看。看的，你们也可以试试看。好啦、啊，那今天的影片就到这边，希望今年的谢师每个人都可以很漂亮的出席。如果没有买到我今天分享的衣服的话，也可以传照片跟我分享哦。好啦、啊，那今天的影片就到这边，希望你们喜欢。如果看完这部影片觉得还蛮开心的话，不要忘记帮我点喜欢。如果是新朋友还没有加入我频道的话，都可以订阅我，在每个礼拜都会有新的影片哦。记得要把小铃铛打开，才可以收到影片的最新通知。那今天的影片就到这边，我们下部影片见哦，拜拜。